¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos realizando un preloader. Esto nos va a servir para cuando nosotros tenemos una aplicación donde, ejemplo, se están cargando ciertas imágenes, cierto contenido, queremos darle un feedback a nuestro usuario, como demostrarle que se está cargando el contenido, que espere un momento y luego le mostramos el contenido. Como por ejemplo, esto, si yo refresco la página, vemos que tenemos un loading, y después de cierto tiempo se va el loading y se muestra el contenido. Bueno, allí simplemente dice aquí mostramos nuestro contenido, pero allí iría el contenido de nosotros. Esto exactamente es lo que vamos a estar haciendo. Este preloader que dice loading, como pueden ver, tiene una difuminación, una minimación y demás. Y luego de cierto, después de cierto tiempo se muestra el contenido de nuestra página. Sin hablar más, let's go. Bueno, como ya es de costumbre, eh, ya tenemos nuestra estructura de html lista como pueden ver no tenemos absolutamente nada al igual que nuestro css y nuestro javascript está total y absolutamente vacío porque todo lo vamos a estar haciendo desde cero y de este lado vemos la estructura eh, es la estructura que siempre utilizamos nada nuevo sí así que bueno yo voy a lanzar esto un costadito para que se vea mucho mejor la pantalla lo primero que vamos a hacer es vamos a envolver o vamos a crear un div que nos va a servir como container y luego vamos a crear un envoltorio donde vamos a colocar nuestro preloader. ¿sí? Vamos a hacer código, que es donde las cosas se entienden mejor. Entonces, aquí sería nuestro contenedor. Yo lo hago de esta manera. Ustedes pueden utilizar las etiquetas semánticas que ustedes quieran. ¿sí? Yo voy a utilizar un div, no pasa nada por ello. Y eh, adentro de este div voy a colocar otro div que va a envolver, sería nuestro envoltorio de nuestro preloader ¿sí? entonces vamos a darle una clase a esto de una vez a esto le vamos a dar una clase container y le vamos a dar un id container porque eh, más adelante lo, cuando hagamos javascript lo vamos a estar programando, lo vamos a estar utilizando este elemento así que listo eh, a esto le vamos a dar una clase eh, en este caso le voy a poner loader grapper Ustedes coloquen en la clase que ustedes quieran. Y aquí adentro vamos a estar colocando nuestro loader. ¿sí? Es decir, nuestro el efecto del loader que nosotros queremos. Existen millones, bueno no sé si millones, pero miles de posibilidades de hacer loader. Está la palabra el cargando, loading, está el símbolo de Google también, el símbolo no, el, los iconos de Google, ¿saben? Las pelotitas de colores de Google, o sea, está el símbolo rojo, hay un millón de, de preloaders que nosotros podemos hacer. Vamos a hacer uno, eh, como vimos en la introducción del video, que diga loading, ¿sí? Bueno, loading, cargando, como ustedes quieran, yo le voy a colocar loading. Entonces, para ello, vamos a colocar un div por cada letra, ¿sí? Entonces, el loading, eh, vamos a conformarlo, cada letra, o lo vamos a envolver dentro de un div. Entonces aquí sería L, -E O, A, D, I, N, G. Aquí lo tenemos. A estos div, a cada uno de ellos le vamos a asignar un ID. Entonces vamos a asignarle un ID a cada uno de ellos. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a decirle un ID. Este ID lo que va a hacer es identificar a cada loader. Entonces vamos a decirle loader guión y aquí bueno ya un ID identificativo a cada uno de ellos. Y N y NG. Ahí lo tenemos, lo adding. Este va a ser nuestro preloader. ¿sí? Lo vamos a estar manipulando desde eh, lo vamos a mejor lo vamos a darle los estilos, mejor dicho, en CSS y después lo vamos a estar manipulando también con JavaScript. Y honestamente, señores, eh, si yo guardo cambios si me vengo a mi navegador, vean que aquí ya lo tenemos, ya no hace falta más nada. Bueno, vamos a colocar un, algo acá que diga, después que se cargue nuestro loader, que, que aparezca. Entonces, para ello, yo simplemente voy a crear acá un div. Vamos a, podemos colocarlo afuera, pero para darle un envoltorio, un div con un... Vamos a darle una clase container container con de contenido, ya está entonces yo guardo cambios me vengo a mi navegador, aquí lo tengo aquí va tu contenido y tenemos el loading ¿sí? bueno, listo, ya he del lado de nuestro HTML, estos tres puntos suspensivos, ya está, ya no hace falta hacer absolutamente más nada, vean lo facilísimo que es ¿no? esto bueno, obviamente va a variar dependiendo del de loading que, que nosotros hagamos, el, el preloader perdón, en este caso yo lo voy a hacer con loading y voy a hacer otro también, este, que no sé si grabarlo en este mismo video o sacar otro video, con los iconos de Google, ¿saben? Bueno, si no saben, bueno, lo van a ver cuando ya haga el video. Lo que no sé es si lo voy a hacer en este video o en el otro, porque no quiero que sea tan largo el video. Bueno, listo, entonces 
esto es todo de parte de HTML. Ahora nos vamos a dar estilos a nuestra hojita de CSS. Bueno, primero le vamos a dar unos estilos básicos eh, a todo nuestro documento. Lo que vamos a hacer es darle un margin y un padding de cero a todos lados. O mejor dicho, se lo vamos a quitar. Y bueno, ya ustedes saben, como ya es costumbre en el canal, se ha vuelto costumbre eh, colocar un fondo negro. A mí me gusta el fondo negro, así que ya está. Esto simplemente lo que hace es, aquí vamos a darle un color para que tengan las letras un color blanco. Sí, ya está. Si yo guardo cambios, me vengo. Aquí lo tenemos un fondo negro. Vean que ya no tiene padding, no tiene margin, no tiene nada. Aquí está nuestro contenido. Perfecto. Bueno, vamos bien. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar nuestro contenedor. Eh, este contenedor que va, envuelve todo nuestro preloader. ¿sí? Entonces vamos a agarrar esta clase. Esta clase. Y le vamos a decir acá un par de cositas. Es decir, un par de reglas CSS. La primera de ellas va a ser una posición fixe, ¿sí? vamos a fijarlo, la segunda va a ser un width del 100%, vamos a darle una altura de 100 view por height, es decir, todo el alto de la que abarque la pantalla ¿sí? del dispositivo, 100 view por height, eh, lo otro que vamos a hacer es una, vamos a posicionarlo 0 a la izquierda, arriba perdón, y 0 a la izquierda, un, un top y un left de 0, eh, lo otro que vamos a hacer es darle un padding un padding de 0% no, no sí, de 0% vamos a dejárselo en 0 ahí está y nada más lo otro que vamos a estar trabajando será la clase de load load a ver, vamos a copiarla por la duda no me, haya, no me vaya a equivocar escribiéndola aquí está nuestra envoltura de nuestro preloader. Entonces aquí esto simplemente le vamos a dar un width que tenga un ancho del 100%, un height del 100% también y un text align para centrar nuestro texto. Es decir, nuestro, nuestro loading que escribimos acá, este loading. ¿Por qué? Porque como este es el, el, el que envuelve todos estos diffs, lo que quiere, lo que estamos haciendo acá, diciéndole text center, es que no se entre todo esto. Entonces, este contenido va a estar centrado. Listo, si yo guardo cambios entonces, me voy al navegador y aquí lo tenemos centradito. No se preocupen, sé que se nos perdió, pero no es que se nos perdió, es parte del plan, porque estamos posicionando nuestro contenedor acá y se nos perdió este párrafo que dice aquí va tu contenido, pero es parte del proyecto, así que no se preocupen si yo a esto le quito el fixe, pues bueno, solo quito, se le va a comentar, guardo cambios, me vengo, van a verlo allí otra vez, eso es todo, pero la idea es esa, la idea es que esto esté detrás de nuestro loader, entonces cuando el loader se quite, se muestra nuestro contenido, aquí pueden ir su contenido, su página, su galería, lo que ustedes quieran, esa es la idea, bueno, vamos a descomentarlo, y vamos a continuar. Lo otro es, vamos a crear una clase que de momento no se la vamos a asignar eh, directamente a nuestro contenedor, ¿sí? es decir, a nuestro container. De momento no se la vamos a asignar, pero la vamos a crear. Esa clase nos va a servir para que justamente haga ese efecto de que esto... Se, se quite, como que si aquí estuviésemos comentando esto y se muestra el contenido que está atrás, que en este caso, en mi caso, para este ejemplo, es el texto que dice aquí, iría tu contenido. Pero en el caso de usted, bueno, sería su página web, su galería, vuelvo y repito, lo que el proyecto que ustedes estén manejando. Entonces, para ello, eh, yo voy a llamar la close, una clase close, que es, vuelvo y repito, la vamos a hacer, asignar de manera dinámica con JavaScript. Y esta clase lo que va a hacer es darle una opacidad. Aquí nosotros podemos hacer un montón de cosas. Yo le voy a dar una opacidad, pero ustedes pueden darle un, trans, un transform, translate en el eje Y de menos 100 para que suba, en lugar de que se desaparezca, porque esto es lo que yo voy a asignarle acá también, va a ser una, eh, una, transition, una transición que dure aproximadamente 1.5 segundos. Pero entonces la opacidad se va a ir quitando y en esa transición de 1.5 segundos, de momento aquí en el... CSS no hay que hacer ninguna otra cosa ahora lo que vamos a estar trabajando es nuestro, vean cómo, cómo va quedando, acá está nuestro loading ahora lo que vamos a trabajar es justamente nuestro loading, porque ahí es, son letras normales, no hay nada del otro mundo, entonces para ello yo voy a venir acá, voy a lanzar esto al costado, más abajito, y como siempre les digo, este código lo vamos a subir al repositorio de GitHub que ya lo deben de conseguir en la descripción del video así que no se preocupen, ahí lo pueden copiar bueno, más que copiar lo pueden clonar. Eh, entonces, 
lo que vamos a hacer es utilizar cada uno de estos ID que le asignamos a cada letra. ¿sí? Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es... Bueno, no le leí control C, ahora sí. Yo voy a copiar esto. Voy a llamar aquí una, a un hashtag. Le voy a dar coma. Esto lo voy a copiar. Porque lo que vamos a hacer es trabajar cada uno de ellos. Aquí sería lo... Adding, ¿sí? Lo adding. Perfecto, ahí ya tenemos nuestros elementos seleccionados. Ahora lo que vamos a hacer es darle una posición absoluta. Eh, absoluta no, relative. Adicionalmente le vamos a dar un display in live block. En este caso in live block. Le vamos a decir un color transparente, que tenga un color transparente. Eh, adicionalmente le vamos a decir un font size. ¿Sí? Para agrandar un poco esa letra, yo le voy a decir de, de, de 5, de 5 m. Adicionalmente le voy a decir un font size. Vamos a utilizar una letra, eh, un font family, perdón. ¿Dónde está font family? FF, font family. Eh, cursive, en este caso. Cursive. Ustedes usan la que ustedes quieran, obviamente. Cursive, eh, vamos a darle un para que se nos vaya al centro, un 40% para que se nos ubique en el centro, y un left de cero, ¿sí? un left de cero. Eh, y esta eh, es, va a tener una animación de, a ver, de dos segundos, pasa que no la hemos creado, pero vamos a crear una animación, ¿sí? que la vamos a llamar en este caso, vamos a darle nombre una vez, y la vamos a llamar eh, fade. ¿Sí? Y va a durar dos segundos, adicionalmente va a ser linear y adicionalmente infinita. Infinite. Listo. Ahora vamos a darle una animación eh, a nuestros... Vamos a copiar todo esto que está acá a nuestros elementos de loading. Y va a ser como un delay porque a ver el efecto que yo que vimos en el inicio del video es como que va apareciendo una, una letra y después mientras baja, van apareciendo las otras eh, las que empezaron a mostrarse se van desapareciendo no y es como que un efecto allí fantasma que tiene la letra no eso lo logramos rápidamente con ya ustedes van a ver vamos a acomodar esto aquí perfecto y aquí lo que vamos a estar utilizando es un animation delay o sea, aquí es animation-delay. Animation-delay que básicamente nos va a servir para demorar eh, la animación de cada uno de estos elementos. Entonces yo lo voy a arrancar en, en punto .5 segundos y voy a ir aumentando eh, de 25 en 25 milisegundos. Entonces en este caso es 75, luego un segundo. En este caso quiero que este sea en un segundo con 25 luego viene este y va a ser en un segundo 50, luego viene este y va a ser en un segundo 75, y por último tenemos la letra G, que va a tener un delay de 2 segundos. Voy a crear un keyframe, un key no J, un keyframe. Eh, esto lo que voy a hacer es decirle fake, que ya lo declaramos arriba, aquí lo estamos creando, y le vamos a decir 0%, que nuestro texto, cuando esté en 0%, nuestro texto, text shadow, va a tener nada hacia abajo, nada hacia la derecha, nada hacia acá, y le vamos a dar un fondo blanco, ¿sí? eso cuando esté en 0%, yo voy a copiarme esto, porque lo que vamos a hacer ahora es cambiarle acá, yo le voy a poner un eh, 80%, ustedes le pueden poner el porcentaje que ustedes quieran, y aquí ya no va a ser una sombra blanca, sino que en este caso vamos a colocarle una sombra un poquito más gris y por último le vamos a colocar eh, de igual manera, bueno aquí si le vamos a dar una difuminación de 19 píxeles 19, 20 píxeles y aquí si le vamos a dar una difuminación también de 20 píxeles pero el color también lo vamos a modificar y va a ser negro listo, qué es lo que acabamos de hacer acá crear una animación llamada fade que cuando esté en 0% va a darle una sombra ¿sí? a nuestro texto de color blanco 
Luego, cuando esté al 80%, una misma sombra con un 20% de difuminación, pero ya gris, y al 100%, aquí es al 100%, lo que va a hacer es darle una sombra con un 20 por, de, un, de 20 píxeles de difuminación de color negro. Esta animación se va a ejecutar justamente aquí a todos estos elementos que acabamos de eh, nada, asignar en esta línea y justamente va a durar esa animación dos segundos, va a ser linear de manera infinita. Básicamente eso es todo. Si yo llego, guardo cambios, a ver, aquí me está lanzando un error. Ah, claro, porque aquí me faltó dos segundos. Dos segundos, dos punto... Aquí es dos segundos, perdón. Y aquí es 2.25. Y aquí es 2.25 segundos. A ver, ahora sí no me está lanzando ningún error. Todo bien. Ya esto funciona. Así como está, ya funciona. Sin necesidad de darle ninguna programación, ninguna lógica. Ya funciona. Lo que pasa es que funciona el PP porque no hace nada y va a estar allí de manera infinita ejecutándose, como dice acá. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que se cargue de manera... Eh, provisional como haciendo una simulación de que nuestro nuestro sitio eh, se está cargando algo entonces es como darle ese, ese feedback al usuario y luego que se muestre el contenido de nuestro de nuestra aplicación no entonces pero vamos a probar por las dudas vean si yo me vengo acá ahí está lo adding eso es todo lo que logra y ven ven bueno ustedes a esto lo pueden lo pueden modificar como ustedes quieran esto simplemente ustedes agarran le cambian los colores, le cambian inclusive la tipografía, pueden descargarse una, una fuente y colocarle la fuente que ustedes quieran, cambiarle los colores, la difuminación, el tiempo en que dura, todo ello. ¿Ven? Es así de sencillo. Entonces vamos a darle una lógica de que esto se quite. ¿Cómo podemos lograr de que este loading se quite y que nos muestre después el contenido de una página? Esto obviamente cuando trabajamos con, con librerías puntualmente... Por decirle una, estamos trabajando con, eh, con React, por ejemplo, con esta librería reactiva, y puede ser que esté consultando una API, se esté trayendo los datos, mientras está haciendo eso, esa consulta o ese consumo de datos, le mostramos esto al usuario y luego le renderizamos eh, el contenido que nos devolvió la API. Y mientras pasa todo eso, le podemos decir... Eh, este lo adding tranquilamente, ¿ve? eso es sumamente normal, lo vemos mucho en muchas tiendas, online, en un montón de sitios, ¿ven? entonces eso podría ser en ese escenario, en este escenario que aún no hemos llegado a, a esos cursos aún, pero bueno, el objetivo es llegar a ese nivel para subir contenido y demás, pero hay que entender primero las bases, que es lo que estamos haciendo, lo hacemos de esta manera muy sencilla y sin utilizar ninguna librería, lo que vamos a hacer ahora es darle a esto un evento, asignarle un set timeout de que se quite después de cierto tiempo como para simular y nosotros ya, bueno, nosotros le vamos a mostrar a nuestro usuario tres segundos nada más de nuestra animación, entonces vamos a hacer eso, vámonos a nuestro código, nos venimos acá, y es súper sencillo, o sea, aquí yo simplemente voy a crear una constante, cons, bueno, si es que lo logré escribir bien, ahí está, y le voy a llamar en este caso container, ¿sí? Con, container. Este container va a ser justamente la variable, la, el ID, perdón, este, este ID que está acá, este ID, que envuelve todo, entonces eso lo vamos a agarrar, porque lo que vamos a hacer es asignarle de manera dinámica que se desaparezca el opacity, que nosotros hicimos acá en esta clase, ¿sí? Entonces, vean, aquí vamos a acceder a ese documento, entonces, eh, a ese elemento, perdón, entonces, document.getElementById, y aquí nosotros seleccionamos nuestro container, ¿sí? Perfecto, ya entonces tenemos nuestro elemento que envuelve todo. Ahora lo que tenemos que hacer es, una de las maneras, ¿sí? Porque esta no es la única, ustedes saben en programación, no existe una única manera de hacer las cosas, esta es una, le vamos a asignar un set timeout. Este set timeout nos va a ayudar a que después de, por ejemplo, yo le voy a asignar 2 segun, segundos, que son 2000 milisegundos en este caso, este, y vuelvo y repito, si no manejan esto del set timeout ni nada de JavaScript, también tienen un curso de JavaScript en el canal donde también hay un apartado del set timeout de, de los temporizadores, Entonces, explicamos el set timeout y el set interval de manera detallada. Bueno, y aquí simplemente le vamos a pasar un container, una pequeña función que va a decir container, punto class list y a class list le vamos a añadir la clase que creamos hace un ratico llamada close bueno aquí es sin punto 
y listo, nada más. De entonces, después de dos segundos, bueno, ustedes le ponen acá, no sé, vamos a ponerle tres segundos mejor. Después de tres segundos, se le va a aplicar a nuestro contenedor esta clase que tiene una opacidad de cero, es decir, va a desaparecer ese loading, va a desaparecer por completo y va a, va a tener esa, esa animación en 1.5 segundos. Ya, eso es todo. Así de sencillo, ¿ven? Entonces yo me voy a venir acá a mi navegador, voy a recargar, esperamos, ahí está funcionando, no sé qué, esperamos 3 segundos que le dimos al setimeout y no funciona. <risa> Dice con a, con a tiner. ahora sí, si yo guardo cambios, me vengo a mi navegador, vamos a recargar por las dudas, ahí está, esperamos 3 segundos, ahí está cargando, carga, ahí está, ¿ves? ven cómo se desapareció y ahora aquí sale, aquí va tu contenido, pero vean, vean lo que pasa, no puedo seleccionarlo, ven, entonces si ustedes necesitan eh, que eh, su usuario interactúe con su plataforma, lo que tienen que hacer es adicionar a esta opacidad que le dieron, es darle un display none, para que desaparezca, porque este contenido que dice aquí va tu contenido está por debajo de nuestro loading, solo que nuestro loading en este momento tiene una opacidad de cero, es como que si tú es una transparencia, por eso vemos esto y no vemos nuestro loading, pero el elemento del loading está por encima de el aquí va tu contenido, porque recuerden que le dimos una posición, el fixe, entonces, ¿cómo podemos eh, esto eh, curarlo, quitarlo? Fácil, aquí, nos vamos a venir acá y a esto simplemente le vamos a asignar, vamos a hacer lo siguiente, yo aquí lo que voy a hacer es llamar a mi container, ¿sí? en esta misma función, puntualmente a styly, puntualmente a display y puntualmente lo que le vamos a decir es none. Listo, ya con esto nosotros logramos ese efecto, entonces si yo guardo cambios, me vengo a mi navegador, voy a recargar de vuelta, esperamos 3 segundos, ta, 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 haciendo la simulación, ahí pasó, vean, ahí está. Ahora vean cómo el cursor sí se pone como para seleccionarlo, ¿ven? entonces ya de esa manera nuestro usuario o nuestros usuarios pueden interactuar con la página. ¿ven? Aquí iría su contenido, no sé, lo que ustedes quieran, la tienda, lo que ustedes quieran mostrar. ¿ven? Y de igual manera ustedes pueden jugar con esto. Aquí yo le di dos segundos, eh, tres segundos, perdón. Aquí yo le di dos segundos, pero también le podemos decir que a los tres segundos, por ejemplo. Y esto obviamente va a durar un ratito más, entonces ahí está. 1, 2, bueno y 3, ahí está. Entonces esto, ustedes van jugando aquí con los segundos. En realidad pueden ir jugando con todo. Y simplemente con esta propiedad, ya listo, es más que suficiente para que el usuario interactúe con nuestra página, como pueden ver acá. Yo tengo un contenido un poquito diferente, ¿sí? Que diferente a esto, ya yo lo tengo, lo que voy a hacer es eh, colocarlo acá para reemplazar este párrafo que tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es, yo edité el video para no hacerlo para no marearlos con tanta cosa, entonces, porque esto ya es extra, ya esto es un plus del video, eh, nada, agregué acá una cita, una imagen y unos párrafos como pueden ver acá, ahora lo que voy a hacer es, esta clase la voy a trabajar como si fuese el contenido de mi página, ¿no? entonces esto yo me voy a venir acá a mi CSS, eh, no sé, por aquí lo voy a trabajar, voy a pegar la clase entonces, se llama container can y le voy a decir un margin top, en este caso de 200 le voy a decir también que tenga un color, en este caso no, vamos a dejar el color así como está, un color blanco, ¿sí? para que haga contraste, está bien pero vamos a centrar todo ese contenido perfecto, ese contenido que está allí adicionalmente yo quiero eh, a ver aquí tengo la Q, y IP bueno, vamos a trabajar esos elementos, aquí yo tengo que el elemento Q que es una cita para citar vamos a darle un font size de 5M, vamos a darle al párrafo, vamos a decirle que tenga un font size también, no de 5, pero sí de 1.5, y vamos a decirle eh, por último a nuestra imagen, ¿sí? nuestro, a ver, nuestra clase IMG Cancerbero, ¿sí? esta clase, vamos a decirle que esto esté flotando a la izquierda, ahí está, a la izquierda y nada más. ¿Ven? Esto es un plus, vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver con el preloader, esto sería mi contenido de mi sitio, de mi plataforma y lo vamos a estar implementando o conjugando, combinando con el preloader que acabamos de hacer. Vuelvo y repito, igual es, todo este código lo tienen ahí en la descripción para que descarguen o clonen ese repositorio de GitHub. Perfecto, guardo cambios, me vengo acá, 
Bueno, ahí está, pero si yo recargo, ahí vemos, loading, está cargando, después pasa, después de eso, bueno, aquí está el contenido de mi página y en caso de que, bueno, que la imagen, ya esto después, si ustedes quieren colocarle un hover o un enlace a esto que los lleve a otro lugar o lo que ustedes quieran, pero este sería, ¿ven? Así de sencillo, entonces, si yo recargo la página, ahí está, esperamos tres segundos, ahí, ahí aparece nuestro contenido. Bueno, eh, esta es una letra de una de las canciones de Cancerbero que a mí me gusta mucho y nada, quise colocarla acá eh, y listo para finalizar el video. Si el video a ustedes les ha parecido que ha sido de utilidad para ustedes, por favor denle like, comenten, suscríbanse al canal, compártanlo porque de esa manera me estarían apoyando un montonazo y bueno nada, muchísimas gracias, que anden bien, se me portan bien, nos vemos en un siguiente video. Gracias.